আচার্য সেলিম আলদিন হাজার বছরের ঐশ্বর্যময় বাংলা নাট্যধারার নিজস্ব নাট্য আঙ্গিক পুনরুদ্ধার ও প্রতিষ্ঠায় নিরন্তর কাজ করে গেছেন তিনি কালোজয়ী নাটক উপহার দিয়ে বাংলা নাটককে করে গেছেন সমৃদ্ধ বাংলা নাটক ও বিশ্ব নাটকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার সেলিম আলদিনের জীবন দর্শন ও শিল্পের আলোকে নির্মিত এই প্রামাণ্য চলচ্চিত্র ধ্রুবতারার নকশি কথা আমাদের পরিবারটা ছিল খুব বড় পরিবার ঘনে মানে কিন্তু আমরা গ্রামে ছিলাম না যদিও আমার জন্ম গ্রামে বছর আমি এখানে ছিলাম বাকি সময়টা আবার কেটেছে কখনো চট্টগ্রাম কখনো সিলেট কখনো কুড়িগ্রাম রংপুরে কখনো আখাউড়ায় এইভাবে আমরা নয় ভাই বোন মায়ের গর্ব থেকে দাঁড়ে পালে এসছিলাম কিন্তু এর ভিতরে দুজন মারা যায় দুটো ভাই মারা যায় একজন সাত দিন ওর নাম ছিল কবির আর একজন সিলেটে মারা যায় হ্যাঁ তার নাম হলো শাহিন ছোটোবেলায় আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবতাম যে আমার দুই ভাইটা ওই মেঘের মধ্যে ভেসে যাচ্ছে কি না বাবা কাস্টমসের প্রথমে ইন্সপেক্টর পরে ডেপুটি সুপারিনটেন্ট অফ কাস্টমস ছিলেন এই সুবাদে ছোটোবেলাতেই আমার এই নোয়াখালীর ভাষাটা সেইভাবে রপ্ত রপ্ত করা হয়নি বাল্যকালে পুরো বাংলাদেশটাই আমার কাছে মনে হচ্ছিলো আমার যায় সেটা আমাকে হেল্প করেছে আমাকে খুবই সাহায্য করেছে বাবার এই নানা স্থানে চাকরির সুবাদে বিচরণ এইবার ঈদে তোদের নিয়ে কি করেছিলাম কুয়াশা বেজা জোসনা রাত্রে ধানের গোছা সংগ্রহ করেছি কদ্দুর হেঁটে গিয়েছিলাম আমরা বলতো কোন খান দিয়ে বলতো এই যে রাস্তা দিয়ে তারপরে আমি যখন অনার্সে পড়ি তখন আমার ইমিডিয়েট বড় যিনি জ্যোৎস্নাপা উনি দুটো সন্তান রেখে উনিশ কুড়ি বছর বয়সে মারা যান বা একুশ বাইশ বছরে এই এখন আমরা ছ ভাই বোন আমার হচ্ছে আমি তৃতীয় ভাই বোনদের মধ্যে ভাইদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বাবা মা নেই কেউ বেঁচে নেই মালানা সৈয়দ আহমেদ দাদা বীর আমাদের এবং উনি আমাকে সবক দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন যে বহু বড় জ্ঞানী হবে বাবা সে কথাটি মৃত্যুর আগে বলেছিলেন করটিয়া কলেজে পড়েছি ফেনী কলেজ পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যাই 
বাঙালির যে উপাদানগুলো সেনের কেলে জন্ম হলো সেগুলো আমার ভিতরে শৈশবে একীভূত হয়েছিল যখন রংপুরে গিয়েছি আমাকে রংপুরের ভাষা বলতে হয়েছে শিখতে হয়েছে যখন সিলেটে গিয়েছি সিলেটি ভাষা শিখতে হয়েছে যখন আখাউড়ে গিয়েছি তখন কুমিল্লা অঞ্চলের ভাষা শিখতে হয়েছে যখন চট্টগ্রামে ছিলাম খুব ছোট্ট তখন ওদের ভাষা শুনে আমার ভিতরে নিশ্চয়ই কোনো ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকবে ফলে আমি যা লিখি তার মধ্যে নানা যা নানা ভাষার নানা বিচিত্র ভঙ্গি এসে পড়ে যাদের আমি দেখেছি যাদের ভুলে গেছি অস্পষ্ট রূপে যাদের স্মৃতি মনে আছে সব মিলিয়ে একটা আলাদা মানচিত্র ভাষার এবং মানুষের তৈরি হয়ে আছে আমার মধ্যে কিন্তু আমার জন্মভূমি সেনের খিল এখানেই মূলত আমার লেখার হাতে করি আমি যখন অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি তখন একটা প্রচণ্ড টাইফুন হয়েছিল আমি ঝড়ের সে প্রলয়ঙ্করী রূপ আমি দেখেছি এরকম ঝড় পরপর হতো দু এক বছর গেলেই একটা ঝড় চিৎকার আহাজারি যে বিশাল নারকেল গাছটাকে দেখলাম যে বিশাল আম গাছটাকে দেখলাম দেখলাম উপর হয়েছে উপর হয়ে গেছে সে জ্বরে একদিন দুদিন ধরে বৃষ্টি বৃষ্টির পরে একটু একটু করে হাওয়া সামুদ্রিক হাওয়া তারপরে সে হাওয়া ক্রমে বাড়তে থাকে ঢেউয়ের মতো আসতে একবার আসে থেমে যায় আসে থেমে যায় তারপর প্রচণ্ড জোরে একদিন রাত্রি কিংবা সকালবেলা কিংবা দুপুর কিংবা সন্ধ্যাবেলা শুরু হয় মনে হয় আকাশ দিয়ে শত শত প্লেনের ধ্বনি উড়ে যাচ্ছে কিংবা ইঞ্জিনের বিশাল ইঞ্জিনের বগিগুলো উড়ে যাচ্ছে আকাশ দিয়ে এরকম মনে হতে হতে আমি এক সময় ফেনি কলেজ পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যাই এবং দূরত্ব যতই বাড়তে থাকে আমি আমি বুঝতে পারি যে ঝড়ের যে প্রচণ্ডতা সেটা আমার ভেতরে একটি অমোচ্চ প্রভাব ফেলেছে বঙ্গোপসাগর পৃথিবীর সবচেয়ে অশান্ত সাগরগুলোর মধ্যে একটি সে অশান্ত সাগরের কোন ঢেউ আমার বুকের মধ্যে এসে আশ্রয় পড়েছিল আমি জানি না সেই হয়তো আমাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে দিন থেকে দিন রাত্রি থেকে রাত্রি আমার সেই মাছ শিকার ঘন বর্ষায় ভিজে ভিজে পথ হাঁটা কিংবা দূর দূরান্তে বন্ধুদের বাড়িতে চলে যাওয়া সাপ বিচ্ছু কিচ্ছুর ভয় না করে সেইগুলো কিংবা শীতের রাত্রে রস চুরি করা কিংবা রাতের বেলা মাছ শিকারে বেরিয়ে যাওয়া কাছে ওঠা নারকেল খাওয়া তালের ডাব খাওয়া গ্রামের বন্ধুদের সাথে আলু চুরি করা মিষ্টি আলু তরমুজ খোঁজা চত্রের জোস্নারাতে তো খোঁজার মধ্য দিয়ে আমি এক ধরনের তৃপ্তি পেতাম তরমুজ পাবো না জেনেও খুঁজতে বেরোতাম গ্রামের বন্ধুদের নিয়ে মেঠো বন্ধুদের নিয়ে এবং ওই ইয়ে খড়ের বেনা পেঁচিয়ে ফুটবল বানিয়ে আমরা কতক্ষণ খেলতাম কখনো কখনো জাম্বোরা দিয়ে বল খেলতাম তো এইসব মিলে মিশে আমার কাছে মনে হয়েছে যে সেনের খিল আমার কাছে একটি আলাদা কয়েন আলাদা মুদ্রা এবং সেটি নিশ্চয়ই আমার কাছে স্বর্ণ মুদ্রা প্রকৃতির যে পাঠশালার প্রথম পরিচয় সেটি আমার এই গ্রাম সেনের খিলে তো বটেই কিন্তু সেনের খিল আমার মনের মধ্যে একটা আলাদা হুঁচট একটা আঘাত বা একটা আলাদা ঢেউ তৈরি করে এবং আমি বুঝতে পারলাম রবীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়ে প্রথম যে পৃথিবীকে যে রূপে আমরা দেখি তার অন্তরালে আরেকটি সত্য আরেকটি আলো বিরাজ করছে এই বুঝতে পারাটা আমাকে সহসা সামাজিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে আমি দেখতে পাই যে গাছটি গাছ নয় তার পেছনে একটি ছায়া আছে তারাটি তারা নয় তার পেছনে একটা অসীম কোনো একটা শক্তি আছে এই দেখবার ভঙ্গিটা তৈরি হলো ছোটোবেলা কিন্তু উপনিবেশ অর্থাৎ ইংরেজরা এবং পরবর্তীকালে পাকিস্তানিরা যাদের শাসন করেছে তাদের চিন্তা চেতনায় তো দৈন্য বা দীনতা থাকবেই আমার মধ্যেও ছিল ছাদিম গাছের নিচে আমি অষ্টম নবম শ্রেণীতে গালে হাত দিয়ে ভাবতাম হায় হায় রে কবি হতে গেলে কতই না মন ভোলা ভোলা হতে হয় কিন্তু আমার তো সব কিছুই মনে থাকে খাওয়ার কথা মনে থাকে হ্যাঁ তখন এক একটু বিড়ি খেতাম গ্রামের বন্ধুদের সঙ্গে বিড়ি খাওয়ার কথা মনে থাকে হ্যাঁ আমার সব কোনো কিছুই ভুলি না তো আমি কবি হব কি করে আমার তখন ধারণা ছিল যে সব ভুলে যেতে পারাটার মধ্যেই কবিত্ব এখন মনে হয় না সব কিছু মনে রাখার মধ্যে এবং সমস্ত সামাজিক রাজনৈতিক রাষ্ট্রিক দায়িত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন যে কোনো কিছুর বিরুদ্ধে লড়াই করাটাই হচ্ছে লেখকের ধর্ম কবির ধর্ম 
বিজ্ঞান চর্চার জন্য একটা আলাদা ল্যাবরেটরি ছিল বিজ্ঞানের বইও যেমন পড়তাম সাহিত্যের বইও পড়তাম এইটি আমার মনে হয় পরবর্তী জীবনে আমার লেখার উপর খুব ছাপ ফেলেছে ক্লাস ফোর থেকে কবিতা লিখি কবিতা লিখি এবং নজরুলের কবিতা খুব ভালো লাগতো বলে নজরুলই সেরা কবি এরকম একটা বিতর্কে বন্ধুদের সঙ্গে মার মারপিট করলাম তারপর মনিজ চৌধুরী স্যার ক্লাসে একদিন বললেন যে আমি তোমাদের ক্লাস নেই না এটা সৌভাগ্য তোমাদের তবে কারা কারা কবিতা লেখো দাঁড়াও তো আমরা হাবার মতো দাঁড়িয়ে গেলাম উনি বললেন যে বেরিয়ে যাও বের করে দিয়ে বলে যে এইবার এসো যারা নাটক লিখবে তাদের তারাই তাদেরকে আমি বেশি সমাদর করব কবি যদি লেখো জীবনানন্দ দাস রবীন্দ্রনাথের মতো কবি যদি হতে পারো তবে কবিতা লিখবে তাছাড়া কিসের কবিতা এটা একটা ছাপ ফেলেছিল এই সময়ে স্যার আমাদেরকে কিছু কথা বললেন বলে যে টিএস সিলিয়ট পড়তে আমি খুব দ্রুত এই টিএস সিলিয়টের সিলেক্টেড প্রোস্টটা পড়ে ফেললাম দান্তে হ্যামলেট পয়েটিক ড্রামা তো এই ধরনের লেখাগুলো পড়ে ফেললাম স্যার বলেছিলেন আর কেউ পড়েছেন আমার জানা নেই এর মধ্যে আমি আশুতোষ ভট্টাচার্যের একটি গ্রন্থ পড়লাম তাতে লেখা আছে যে বাঙালিদের জীবনে কোনো সংঘর্ষ নেই কোনো ধরনের মানে জটিলতা নেই নেই বলে এখানে ট্র্যাজেডি হয় না তখনও আমাকে কবিতা কি মহত্তম শিল্প বলে মনে হতো কিন্তু ওই যে আশুতোষ আশুতোষ ভট্টাচার্য যে লেখাটি পড়লাম তাতে বাঙালি জীবনে ঘন গম্ভীর বিয়োগান্তক নাটক লেখা সম্ভব নয় এটা শুনে আমার ভিতরে খটকা লাগলো তারপর আমি ভেবে দেখলাম যে অন্বেষণ করে খুঁজে দেখলাম অন্বেষণ করে দেখলাম যে আসলে কথাটা সর্বৈব সত্য নয় কারণ আমাদের জীবনে প্রচণ্ড ট্র্যাজেডি আছে আমাদের মতো করে আছে ইংরেজদের মতো করে নয় ইউরোপের মতো করে নয় গ্রিকদের মতো করে নয় কিন্তু আমাদের মতো করেই আছে সেটা রূপায়ণটাই জরুরি কাজ এই আমার প্রথম যাত্রা শুরু হলো যে আমি নাটকে লিখব এবং আমাকে এ সময় কবি রবিকা জাদ এরা বললেন যে বাংলা নাটকের কিন্তু অবস্থা খুব ভালো নয় সেটা খুবই ট্র্যাডিশনাল এবং স্টক ক্যারেক্টার নির্ভর দু একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সৈয়দ আলী উল্লাহ মনির চৌধুরী এদের নাটক ছাড়া প্রায় দেখা যায় যে স্টক ক্যারেক্টারের উপর দাঁড়িয়ে একটা খুব ট্র্যাডিশনাল ফর্মে নাটক হচ্ছে পাশ্চাত্য রীতিতে এর কোনো এন নেই কবিতার বাংলা কবিতা বা বাংলা উপন্যাসের যে শিল্প সাফল্য তার পাশে দাঁড়াবার কোনো উপায় নেই সেই যোগ্যতাও বাংলা নাটকের ছিল না এই জন্য আমার মনে হলো যে এই জায়গাটাতে প্রচণ্ডভাবে ধরতে হবে মুক্তিযুদ্ধের বিশ্বাসে অনুপ্রেরণায় এবং আমাদের এই ভূমির মানে আমাদের এই ভূমির যে ভেতর থেকে যে দাবিটা আসে আমাদের মাটি থেকে যে দাবিটা আসে লেখকের প্রতি সেই দাবির প্রতিকে দাবিকে সমর্থন জানানো বা সম্মান করা তারপর এই হাবিবুল হাসান আল মনসুর তারপরে নুপুর নুপুর ওপর এসছে বাসন্তী গোমেজ খলিল যারা মঞ্চে এখন আছে নেই রাসুল ইসলাম আসাদ মোহামেদ পীযুষ পীযুষ বন্দ্যোপাধ্যায় আমরা সবাই একত্রে জড়ো হলাম নাসিরুদ্দিন ইউসুফ আমার এক বছর জুনিয়র ছিল আমরা দুই বন্ধু এর মধ্যে বাইরে একটা দল গঠন করে ফেললাম ঢাকা থিয়েটার তো এই মিলে আমাদের দলটা গড়ে উঠল আচ্ছা গ্রাম থিয়েটার করলাম আমার মনে হলো যে কীর্তন খোলায় আমি গ্রামকে দেখে দেখেছি তা আমার কাছে মনে হলো যে আমাদের গ্রামীণ সংস্কৃতি আমাদের আধুনিক সংস্কৃতিকে বা আমাদের দেশকে বাঁচাতে পারে গ্রাম থিয়েটারের মাধ্যমে গ্রামকে জানতে গেলাম সেখানে এক একটি করে সংগঠন করে দিয়ে এলাম এবং তারা ট্রেডিশনাল থিয়েটারগুলো ধরে রাখলো আর পথ নাটকের কনসেপশানটা এসছিলো এটা চুয়াত্তর পঁচাত্তর এসছিলো এবং টেলিভিশনে প্রথম আমার নাটক করেন আতিউল হক চৌধুরী স্বাধীনতার পর আমি তো অনেক ভালো লিখবার চেষ্টা করেছি টেলিভিশনে গ্রামের মানুষ না খেয়ে আস অর্জুনা গ্রাম যাইতেছে যমুনা নদীর পেটে আর হ্যাঁ কয় রসের কথা মৃদ্যুটা আল্লাহ আমার জমিন আমার প্রথম নাটকটি ছিল বিপরীত তমসে সেটি আবার সাহিত্য পত্রে বেরোতো সেটা এক্সপ্লোসিভ মূল সমস্যা সেটা বাহাত্তর সালে সর্প বিষয়ক গল্প খুবই একটা অন্য ধরনের লেখা আমার প্রথম দিকে এক্সপেরিমেন্টাল জন্মেশ বিবিধ বেলুন তারপরে হলো করিম বাওয়ালির শত্রু অথবা মূল মুখ দেখা আমি চেষ্টা করলাম 
যে আমার জনপদ আমার জীবনকে জীবনের যে গুঁড়ো মহিমা যে প্রচণ্ড মাটির যে প্রচণ্ড শক্তি সে শক্তিকে আমার লেখার মধ্যে নিয়ে আসবার জন্যে যে বিচিত্র মানুষ যে সংগ্রামী মানুষ কীর্তন খোলা কেরামত মঙ্গল হাতদাই হরগজ তারপর বনপাংশুল চাকা লারু নামে ফরাসি চলচ্চিত্র উৎসবে পৃথিবীর বেস্ট ক্রিটিক অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিল এটি ডিরেকশন দিয়েছিলেন আমার এই স্নেহভাজন মোর্শিদুল ইসলাম অপঘাতে মৃত্যু লাস্টটা পৌঁছা দিবা নবগ্রাম লাশ ফাঁস মরা নিতে পারবো না ধান দিয়ে দেওয়ার ভাড়া মরা আগেই ধরে নিছি এবং জাপানের ফুকুকা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে বলা হয়েছিল যে ওই বছরের শ্রেষ্ঠ গল্প যে যে যতগুলো হয়েছে ফিল্ম তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ গল্প হচ্ছে চাকার তারপরে হিন্দি ভাষায় চাকার অনুবাদ হয়েছে গেল বছর সৈয়দ জামিলা আহমেদ যেটি মঞ্চস্থ করেছেন এন এস জিতে পাহিয়া নামে সম্প্রতি আমার একটি নাটকের প্রাচ্য নামে একটি নাটকের প্রদর্শনী হলো কলকাতায় কিন্তু তার হরগজ করবার বাসনা তিনি জানিয়ে গেলেন কিন্তু এখন পর্যন্ত হরগজ তিনি করতে পারেননি কিন্তু আমি ডিপার্টমেন্টে আমার ছেলে মেয়েদের দিয়ে করিয়েছি হরগজের যে প্রচ্ছ দেখেছেন যে চমৎকার প্রচ্ছদ দেখেছেন এবং আমার সব সব নাটকের ভালো ভালো প্রচ্ছদগুলো মূলত আফজাল হোসেন এবং আনোয়ার ফারুকের করা জাগুয়ার পর্যন্ত নড়ে চড়ে উঠেছিল এই শতকের গোড়ার দিকে কোন এক রাতে হ্যাঁ এমনকি এথনিক ধারার যে নাটকগুলো আমরা আজকে আমরা বলছি এথনিক থিয়েটার এথনিক থিয়েটার নিশ্চিতই আমি যে এথনিক থিয়েটারের ধারণা আমি নাসির উদ্দিন ইউসুফ এমনকি আমাদের আফসার আহমদ তার সঙ্গে জড়িত আমরা কিন্তু এথনিক থিয়েটারের ধারণাটা কিন্তু আমরা প্রথমে এনেছি বিশ্ব বিশ্ব নাটকের ধারায় এবং নিয়তনিক যে শব্দটা এটি আমাদেরই তৈরি শব্দ এটি ইংরেজিতে নেই বাংলা সাহিত্য যখন টোটালি একটা ক্লিশে সাহিত্যে পরিণত হতে চলছিল তখন আমি আমার শিল্প সঙ্গী যারা আমাদের মাথায় একটা বুদ্ধি এলো যে বাংলা সাহিত্যকে যে পরিপুষ্ট করার জন্য আমাদের যে এথনিক গ্রুপ যেগুলো আছে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী তাদের শিল্প রীতি তাদের ফর্মস অ্যান্ড কন্টেন্টস যদি আমরা যদি আমাদের সাহিত্যে আনতে পারি মঞ্চে আনতে পারি তাহলে হয়তো আমাদের বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি ঘটবে সেই পথেই এথনিক থিয়েটারের জন্ম হলো স্বর্ণবলে কিন্তু আমি আমি দেখাচ্ছি যে একটা বল শিকারী বিশাল এক বল ধরেছে বল ধরার যে আনন্দ সে আনন্দটুকুই সে মনে করছে যে সবচেয়ে বড় পাওয়া স্বর্ণবলের একটা জায়গা আছে যে আমাদের সামনেই যে লেকটা আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জলের একটা ক্যারেক্টার পানির একটা ক্যারেক্টার সেটা হলো যে সে প্রতিবিম্ব দিয়ে নিজেকে আড়াল করে রেখেছে যখন স্বর্ণবলটা ধরে তখন হঠাৎ করে পূব দিগন্ত থেকে চিরলিত উষার আলোকচ্ছটা দেখা যায় তখন তিরমন চিন্তা করে যে যে জল কি অপূর্ব লেলা পানির নিচে মাছটা সে ধরেছে অথচ সেটাকে দেখছে না এবং পৃথিবীর যে স্থলভাগ সেটা বোঝা যায় সেটা মানুষ দিয়ে বোঝা যায় বাড়ি দিয়ে বোঝা যায় হ্যাঁ মানে মাটি দিয়ে বোঝা যায় মাটি খোঁড়া দিয়ে বোঝা যায় কিন্তু জলকে বুঝতে হলে অসম্ভব সে প্রতিবিম্ব তৈরি করে তার আড়ালে সে নিজেকে গোপন করে রেখেছে ওই যে মাছটা ঘাই দিল আমরা ঘাইটে ঘাইয়ের উপরি অংশ দেখতে পেলাম মাছটাকে দেখতে পেলাম না ফলে সমস্ত প্রকৃতির জল এবং স্থলের মধ্যে ভিতরে জলকেই আমি বলেছি স্বর্ণ বলে যে অধিক রহস্যময়
এবং বলটি শেষ পর্যন্ত ছুটে গেছে বর্ষি অক্ষত আছে সুতা ছেড়ে নি সে ফিরছে ভাদ্র মাসের রাত্রে যখন আকাশের চাঁদ সে ফিরছে এই ভাব ভেবে যে তার যে এই না পাওয়াটা মোটেই না পাওয়া নয় তার না পাওয়াটা হচ্ছে বড় ধরনের পাওয়া কারণ এই স্বর্ণ বলটা শিকার করতে গিয়ে তার দাদা খুন হয়েছে সমুদ্রে চিরুলি নদীতে ডুবে মরেছে তার পিতা খলিসা মাঝি এই স্বর্ণ বল শিকার করতে করতে গিয়ে শিকার তো করতেই পারে শুধু দেখা পেয়েছে আর সে স্বয়ং বর্ষিতে আটকে পেরে আটকাতে আটকাতে পেরেছে আমি বলতে চাচ্ছি যে হাটটাকে হার হিসাবে দেখা নয় এটা একটা পাওয়া হিসেবে দেখা একটা অভিজ্ঞতা হিসেবে দেখার ব্যাপারটি প্রাচ্য করতে পেরেছে পাশ্চাত্য সেই জায়গায় সেই জায়গাটা পাশ্চাত্য উপনীত হতে পারেনি আমার কাছে মনে হয়েছে পাশ্চাত্য পাশ্চাত্যটা একটু তাদের মতো করে স্থূল আর এটাও মনে হয়েছে যে প্রাচ্য অনেক বেশি সূক্ষ্ম অনেক বেশি সংবেদনশীল পাওয়া না পাওয়ার ক্ষেত্রে এই পাওয়ার ব্যাপারটা যদি যত প্রবল হবে তত আমি আগ্রাসী শক্তিতে পরিণত হব আর আমি যত বঞ্চিত হতে থাকব ততই আমার ভেতরে বঞ্চনাটা আমার এক ধরনের মানে একটা এক ধরনের চমৎকার পাওয়া হয়ে ওঠে যদি আমি বঞ্চনাটাকে আমি স্বীকার করে কবুল করে নিই এইভাবে আমার কাছে মনে হয়েছে যে স্বর্ণ বলে আমি একটা ভালো একটা ফিলসফিতে উপনীত হতে পেরেছি আর সেই সঙ্গে পাশ্চাত্যের যে দখল করা বা পাশ্চাত্যের যে পাওয়াটাকে শুধু পাওয়া হিসেবে দেখা বড় বড় জিনিস পাওয়াটাকে বড় জিনিস হিসাবে দেখা সেই দেখার ব্যাপারটাকে আমি মনে হয় যেন আমি অ্যাভয়েড করতে পেরেছি বা তার জবাব আমি দিতে পেরেছি না পাওয়াটাও কিন্তু অনেক সময় বড় পাওয়া হয়ে দাঁড়ায় আর অরুণ সেন আমার একটি লেখাকে নিমজ্জনকে খুব সম্প্রতি বলেছেন যে আজকাল সেলিমের নাটকগুলোকে ঠিক নাটক বলা যায় কি না আমার সন্দেহ হচ্ছে আমার ভাবনা হচ্ছে যেগুলো আসলে কোন ধরনের লেখা ধারণা ছিল যে আমাদের সাহিত্যে বিশ্ব অভিজ্ঞতাকে রবীন্দ্রনাথ তার অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত করেছেন এবং কিংবা তার বলা চলে তার অভিজ্ঞতাকে বিশ্ব অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত করেছেন বা প্রেরণ করেছেন বিশ্ব অভিজ্ঞতার নানা দিকে আমার কাছে একটা চ্যালেঞ্জ ছিল যে বিশ্বের নানা কাল বাংলা মঞ্চে আসে কি না বা আমাদের লেখার মধ্যে আসে কি না সেইভাবে যেভাবে আসা উচিত তো সেক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হলো যে এই ফর্মে যদি আমি নাটক করি তাহলে আমার কাছে দেশ কাল স্থান পাত্র এই প্রশ্নগুলো উঠে যাবে অথচ আপনি যেটা আপনি যেটা বলেছেন গতকালকে যে আমাদের ডিপার্টমেন্টে যে উপমান আর উপমেয় উপমেয়টা দূরে রেখে শুধু উপমান নিয়ে অগ্রসর হওয়া এই কৌশলটা অরুণদা ধরে ফেলেছেন অর্থাৎ যে বিষয়ে বলা হচ্ছে সে বিষয়টা একেবারেই সত্য কিন্তু সেই বিষয়টা বলতে গিয়ে আসলে বলা হচ্ছে ওইটার কথা এইটার কথা বলা হচ্ছে হ্যাঁ হয়তো বাংলাদেশের কথা বলা হচ্ছে হয়তো ভারতবর্ষের কথা বা ভারতের কথা বলা হ্যাঁ কিন্তু বলা হচ্ছে এইটার কথা ফলে এটা এটা অন্য একটা জায়গা আর আমার সবচেয়ে মানে উচ্চাকাঙ্ক্ষা বলা চলে বরাবর এই যে যেরকম যে আমি চেয়ে যে যে পৃথিবীটা আমার আমাদের এই ছোট্ট মঞ্চটাতে এসে দাঁড়াক এবং দর্শক দেখুক যে 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 বাংলাদেশের মঞ্চে পৃথিবীটা ভর করে গ্লোব পুরো গ্লোবটা আসতে পারে আমার কোনো লেখাকে আমি ড্রয়িং রুমের মধ্যে আবদ্ধ করে নিজের কল্পনা থেকে লিখে নিই আমি যে না যে লেখাটা লিখেছি আমি সেই স্থান পরিদর্শন করেছি জায়গাগুলো নাম সংগ্রহ করেছি হয়তো লোক পাঠিয়ে কখনো কখনো লোকও পাঠিয়েছি তুমি দেখে আসো জায়গাটার অবস্থাটা কি নিজে গিয়েছি থেকেছি আমি জীবনকে দেখেই লিখি তবে সেটা উপলক্ষ মাত্র আমি ধরো আমার পাশের বাড়িতে একটা ছেলে সুইসাইড করেছে আম গাছে ফাঁসি দিয়ে সেটাকে কেন্দ্র করে আমি একটা নাটক লিখেছি পুত্র ধরো মাত্র দুটো দুটো চরিত্র স্বামী আর স্ত্রী এবং তারা যে ছেলেটা মারা গেছে সেই গাছের প্রবল শীতের মধ্যে সে গাছটাকে তো যে সুইসাইড করলে গাছটা কেটে ফেলে ওটা পুড়িয়ে ফেলা হয় ওরা ওর শিকড়টা জ্বালিয়ে শীত পোহাচ্ছিল এক শীতের রাত্রে ঘন শীতের রাত্রে পুত্র এবং ওই শিকড় জ্বালাতে জ্বালাতে তারা ওই পুত্রের কাহিনী বলছে এবং তারা ভাব ভাবছে যে তারা ভাবে যে পুত্র এসে শোয় তাদের একমাত্র পুত্র মানিক 
তার জন্য তারা কম্বল লেপ এগুলো বিছিয়ে রাখে এক সময় যমুনা পাড়ের মেয়েটি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এই স্বামী তার পুকুর কাটে বলছে যে তোমার জল তো তুমি কষ্ট করে কেটে তুলো আর যমুনা আপনি প্রভাবিত হয় আমি তোমার ঘর করব না অদ্ভুতভাবে সে স্ত্রী তার স্বামীর ঘর ছেড়ে স্বামীকে তালাক দিয়ে চলে যায় চলে চলে যায় অথচ গল্পটা আমার পাশের বাড়ির ঘটনাটা পাশের বাড়ির অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি যে একটা চলমান ঘটনা আমার ভিতরে আমি অবলম্বন করি কিন্তু আমি যেখানে পৌঁছাতে চাই সেটা হলো যে সেটা হলো যে অন্য একটা জায়গায় অন্য একটা জীবনের অর্থ আমি খুঁজে খুঁজে পাই সেখান থেকে একটা বিপ অসমাপ্ত যিশু বলে একটা নাটক আমি লিখব এখন লিখছে হাড়হাড্ডি হ্যাঁ তো সেখানে একটা দৃশ্য আছে এরকম যে নিরুদ্দের যাত্রা রবীন্দ্রনাথের পড়াচ্ছেন ক্লাসে শিক্ষক কন্টিনিউস পড়িয়ে যাচ্ছেন কিন্তু ছাত্ররা 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 অভিযোগ করছে একটু পরে প্রিন্সিপালের কাছে গিয়ে যে স্যার এক ঘন্টা চুপচাপ বসেছিলেন কিছুই বলেননি আর স্যার বলছেন যে আমি ওদেরকে রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত সেই বিশাল সমুদ্র তীরে নিয়ে গেছি এবং আমি এই ব্যাখ্যা করেছি এরকম একটা উদ্ভট জায়গা ওখানে আছে এই পর্যন্ত এসছি আর অসমাপ্ত যিশু সম্পর্কে বলা চলে যে অসমাপ্ত যিশুর কাহিনিটা আমি এই মুহূর্তে বলতে চাচ্ছি না এটি খুব সংবেদনশীল কাহিনি এটি হয়তো বলতে গেলে কেউ হয়তো এটা পছন্দ করবে কেউ করবে না আগে লিখে নিই তারপরে আসলে পুরাণ আমি অবলম্বন করি কিন্তু আমি কোনোভাবেই পুরাণ দ্বারা প্রভাবিত নই একেবারে তুমি শিল্পের ঘাট পালানোর জন্য তুমি পুরাণকে ব্যবহার করছো সুতরাং আমি পুরাণ পুরুষ নই প্রকৃতপক্ষেই আমি একজন মানে লেখকের গুণাবলী অর্জন করতে চাই সৎ লেখকের শুধুমাত্র খেটে খাওয়া মানুষরা যে ভাষায় কথা বলেছে আর বানোতে যে ভাষার জন্য রক্ত দিয়েছে এমন যে ভাষার সংস্কৃতি রক্ষা করার জন্য যে ভাষার স্বাস্থ্য রক্ষা করার জন্য মুক্তিযুদ্ধের মতো একটা প্রচণ্ড ঘটনা ঘটিয়েছে এই জাতি আমি এটাই আমার আনন্দ যে আমি সে ভাষাতে লিখি যে ভাষা রক্ত ছড়া যে ভাষায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে ভাষায় নজরুল তার বিদ্রোহের বাণী উচ্চারণ করেছেন আড়াই হাজার বছর ধরে সংলাপের ভিত্তিতে যে নাটক রচনা গ্রিক পিপলরা শুরু করেছিল গ্রিসের মঞ্চে অভিনীত হয়েছিল সে আড়াই হাজার বছরের মানুষের অভ্যস্ততা দর্শকের অভ্যস্ততাকে প্রায় অবজ্ঞা করে নয় প্রায় পাশ কাটিয়ে বাংলার এবং বাঙালির নাট্যশিল্প রীতির উজ্জীবন ঘটানোর যে চেষ্টাটা আমরা করলাম এটা করতে গিয়ে আমার লেখা কখনো মানে নাটকের আকার ধারণ করেও নাটক থেকে দূরে ছিটকে পড়ল এবং নাটকের যে জেনার আছে সেই জেনারের কোনোটার মধ্যেই নাটককে ফেলা গেল না আর না ফেলে ফেলা যাওয়ার ফলে আমার কাছে এখন মনে হয় যে এটি হয়তো কোনো নতুন ধরনের শিল্প রীতি যেটি আমার জাতি সহস্র বছর ধরে লালন করেছে যেটি আমি বহন করে চলেছি আর এও মনে হচ্ছে যে এটি ব্রাত্য অর্থাৎ অচ্ছুত এই শিল্প রীতি পৃথিবীর কোনো শিল্প ধারাতেই পড়ে না আমি যে ধারায় ধাবমান লিখেছি নিমজ্জন লিখেছি বা সম্প্রতি প্রকাশিত স্বর্ণবল লিখেছি আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা নন জেনারিক অর্থাৎ এই শিল্পকর্মটাকে আমি কোনো উপন্যাসও ফেলতে পারছি না কবিতাও ফেলতে পারছি না নাটকে তো নই কিন্তু তারপরও দেখা যাচ্ছে যে এটাকে নাটকে রূপান্তর করা সম্ভব আবার পড়তে গেলে এটি উপন্যাস কিংবা লাইনের আকারে চাকাতে যেমন আমি কথা পড়ছি লিখেছি যে এটিকে কবিতার আকারে সাজানো সম্ভব অর্থাৎ এই দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পতত্ত্বের একটা ধারায় আমি উপনীত হয়েছি শ্রী চৈতন্য দেবের ধর্মতত্ত্ব থেকে আমি এক ধরনের শিল্পতত্ত্ব আহরণ করেছি আমার কাছে মনে হয়েছে প্রকৃতপক্ষে বাঙালিদের শিল্পতত্ত্বটা খুঁজে পাওয়া যাবে চৈতন্য দেবের ধর্মতত্ত্বের মধ্য দিয়ে যে ধর্মতত্ত্বের ভিতরে আবার সুবি সুবিবাদ ইসলামী সুবিবাদ সুবিবাদের মিশ্রণ ঘটেছে এবং সেই সঙ্গে বাঙালিদের অতি প্রিয় পৌরাণিক কৃষ্ণের সংযোগ ঘটেছে এইভাবে আমি চেষ্টা করেছি যে বাঙালির শিল্প রীতিকে পৃথিবীর বুকে আলাদা করে আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে বা আলাদাভাবে তাকে নির্মাণ করতে আমার শিল্প ভাবনার মূলে এই কথাটা কাজ করে যে মানুষ নিশ্চিতই একটা ট্র্যাজেডির জগতের বাসিন্দা কিন্তু আলো আনন্দ এই সত্যগুলো থেকে সে বিচ্যুত হতে পারে না তা সত্ত্বেও তো বনবৃষ্টিক শাসন অপশাসনের ফলে 
আমাদের ভেতরে এক ধরনের শিল্পের শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে হিনুমন্যতা সৃষ্টি হয়েছে পরানুকরণ বৃত্তি যাকে আমরা বলছি পরানুকরণ বৃত্তির ফলে আমরা বলছি যে কবিতায় এরকম হবে আধুনিকতা একে বলে একে বলে অনাধুনিক জেনারেক হচ্ছে যে যে জমুদ্র ও শিল্পে বিভাজন যেমন আছে শিল্প সাহিত্যে সব ধরনের পেন্টিং একটা মিডিয়া থিয়েটার একটা মিডিয়া মিউজিক একটা মিডিয়া আর লিটারেচার একটা মিডিয়া এমনি লিটারেচার এরকম কতগুলো জেনার বা মৌল যে মৌল উপাদানগুলো একটা থেকে আরেকটার ভিন্নতা ঘোষণ করে ভিন্নতা চিহ্নিত করে সেটাকে আমরা বলি জেনার রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা গানটা হওয়া উচিত ছিল নজরুলের পরে বাংলা গানটা হওয়া উচিত ছিল আরো বেশি বেগবান দায়িত্বশীল এবং আরো বেশি আধুনিক কিন্তু তা হলো কি আমরা আধুনিক গানের নামে যে গানগুলো গাইছি সেগুলো তো সাম্প্রতিক গান অর্থাৎ হওয়া উচিত ছিল জীবনানন্দ দাস সুদীন্দ্রনাথ দত্ত এদের সমপরিমাপ মাপের লিরিক হওয়া উচিত ছিল আমাদের গানের এবং সুর হওয়া উচিত ছিল সেই ধাঁচের এখন যে গানের সুর করি মাঝে মধ্যে আমি এবং আমি শিগ্রি সুরে সুরে অলরেডি আমি অবতীর্ণ হয়েছি মানে সুরের আবৃত্তিটা হচ্ছে গান সুর গান নয় গান গানের অর্থটাই আমি করছি এইভাবে যে এটা সুরেলা আবৃত্তি এবং বৈতালিকতা বা আধুনিকতার একটা সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য আমি কখনোই গানের ভিতরে তাল ইত্যাদি পছন্দ করি না যদিগুলো এসে যায় ন্যাচারালি এসে যায় ভালো কিন্তু এটা কষ্ট করে তালে ফেলতে হবে ত্রিতাল ঝাপতাল একতাল জমক এইসব তালে ফেলতে হবে আমি এটা বিশ্বাস করি না এই গানটা শোনা শুনলে বোঝা যাবে যে কখন কোথা থেকে এই গানটা আমি বাংলা গান থেকে কতটা রবীন্দ্র পরবর্তীকালের বাংলা গান থেকে এটা কতটা আলাদা আসুক কিন্তু সে আধুনিক ভঙ্গি নিয়ে আসুক না কেন ঔপনিবেশিক শক্তির অপ্রশাসনের ফলেই বাঙালিরা শিখল যে তাদের নাটকের ইতিহাসের বয়স হচ্ছে মাত্র দুশো বছরের কারণ প্রভুর নির্দেশে যে ইতিহাস রচিত হয় আর সেটা প্রভুর অনুরক্ত যারা তারা যারা পড়ে তারা সেটাকে বিশ্বাস করে কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম প্রথম বিদ্রোহটা করলেন রবীন্দ্রনাথ তার রক্ত করবি নাটককে পালা বলে এটাকে অবস্কিউর বলা হলো অথচ মোটেই অবস্কিউর ছিল না এই সব ঘটনা থেকে আমার মনে হলো যে তাহলে তো সত্য অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে আমি প্রাচীন পুঁথি পড়া শুরু করলাম আমি নেপালিজ ভাষা শিখলাম আমি উড়িয়া ভাষা শিখলাম আমি আসামিজ ভাষা শিখলাম আমি আউধি ভাষা শিখলাম ব্রজবুলি আয়ত্ত আয়ত্ত নিজের ক্ষমতা বুঝবার ক্ষমতা নিয়ে এলাম সংস্কৃত শিখলাম খানিকটা দেখে অবাক হলাম যে বাঙালিরা প্রায় মানে পাঁচশো ছশো বছর ধরে তার টোটাল শিল্প রীতি রীতিকে নাটকের আকারে পরিবেশন করেছে এবং তার দ্বারা সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বাংলা ভাষা নয় বাংলাভাষী নয় এমন অঞ্চলের মানুষও কিন্তু ওই সব শিল্প রীতিকে অংশ শিল্প রীতিকে গ্রহণ করেছে যদি আমরা বলি যে রাম রামানন্দ রায়ের জগন্নাথ বল্লভ নাটকটা সেটি নিশ্চিতই গীতকবিন্দের স্টাইলে লেখা এবং সেটি 
নিশ্চিতই বাংলা নাটকের প্রভাবে প্রভাবিত আমি মনে করি কারণ তার মধ্যে নৃত্য এবং গীত আছে যেমন বলা হচ্ছে যে মহাকাব্যের নায়কের এই এই গুণ থাকা দরকার কিন্তু উজ্জ্বল নীলমণিতে এসে বলা হচ্ছে যে কৃষ্ণ যদি চোরও হয় তাহলে সেই নায়ক হবে অর্থাৎ কৃষ্ণের ক্ষেত্রে নায়কত্ব একরকম হয়ে গেল যেটা হাজার বছর ধরে সংস্কৃত সাহিত্যে যে রীতি ছিল নায়ক হবার এইভাবে পৃথিবীকে মিলিয়ে আমি নতুন করে দেখবার চেষ্টা করলাম পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রাচ্যের যে রাজনৈতিক ক্লাস বর্তমানে যে চলছে এটাকে আমি রাজনৈতিক ক্লাস আমি বলছি না আমি এটাকে বলছি সাংস্কৃতিক সংঘাত দ্বন্দ্ব আমরা তৈরি করিনি দ্বন্দ্ব করেছে যারা শক্তিধর তারা কোনো কোনো সরকার এই ধরনের দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছেন যাতে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের আমি কিন্তু কখনোই মনে করি না যে পাশ্চাত্যের সব কিছু বর্জনীয় আমি মনে বরং মনে করি যে পাশ্চাত্যের এমন সব ভালো ভালো জিনিস আছে যেগুলো আমাদের সাহিত্যকে আমাদের মননকে আমাদের চিন্তাকে আমাদের দর্শনকে শুধু প্রভাবিত নয় উন্নত করতে পারে নতুন দর্শনে জন্ম দিতে পারে ইংরেজরা যেখানে গিয়েছে সেখানেই তারা প্রচণ্ডভাবে তাদের কালচারটাকে নাড়া দিয়ে একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছে বলা হচ্ছে লোকসাহিত্য লোকসাহিত্য কেন হবে জাপান বলছে যে ট্রেডিশনাল থিয়েটার আর আমরা বলছি লোকনাট্য আমরা কেন ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্য বলতে পারি না আমরা কেন বলতে পারি না যে ট্রেডিশনাল ট্রেডিশনাল বাংলা ড্রামা নিম্নরুচির লোক লোকদের শিল্পকর্ম আর একটা বলছে যে নাগরিক শিল্পকর্ম এটা বলার জন্যেই ওই ফোক লিটারেচার ফোক থিয়েটার এই নামগুলো দেওয়া হচ্ছে এবং খুব ইন্টারেস্ট দেখাচ্ছে এটা কখনোই বলা যায় না যে যে যথার্থ রূপে আমরা আমাদের শিল্পকে শনাক্ত করতে পেরেছি যথার্থ রূপে আমাদের লেখকরা আমাদের মাটিতে দাঁড়িয়ে কথা বলার শক্তি এবং সাহস দেখাতে পেরেছে এটা একমাত্র রবীন্দ্রনাথ পেরেছেন যে লালনের মতো খুব সহজ সুন্দর কতগুলো কথা বলি হ্যাঁ তিনি হাতে করে লন্ডনে নিয়ে গেলেন ইংরেজি অনুবাদ করলেন এবং নোবেল প্রাইজ লাভ করলেন আমার কাছে অবাক হতে হয় যে অবাক হই যে এটা কি এটা কি চরম বিদ্রোহ নয় যখন হোল ইউরোপ সাহিত্যে সমৃদ্ধ হোল ইউরোপ শিল্পকর্মে একেবারে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জায়গায় সর্বোচ্চ জায়গায় পৌঁছানো তখন একজন দিন বাঙালি কবি কতগুলো পদ নিয়ে যাচ্ছে সরল আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে হ্যাঁ কিংবা লালনের সেই পদ মনে করতে পারি হ্যাঁ আশা সিন্ধু তীরে তিনি বসে আছেন এবং খেয়া নৌকা আশায় ঠিক প্রায় সমান সমান পদ নিয়ে যাচ্ছেন আমাদের রবীন্দ্রনাথ এটা কি একজন প্রজার পক্ষে বিদ্রোহ নয় আমি এটা বলছি না যে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের কোনো মহৎ সম্পদ হ্যাঁ একা এককভাবে প্রাচ্যের বা এককভাবে পাশ্চাত্যের কিন্তু আমি যখন দেখি যে পাশ্চাত্য লুণ্ঠনকারী শক্তি হিসাবে আবির্ভূত আবির্ভূত হচ্ছে তখন আমার মনে এটা প্রশ্ন জাগে যে যে তাহলে সমতাটা আসে কোথ থেকে লেনা এবং দেনার মধ্যে দিয়ে যে সাঁকোটা তৈরি হবে পরস্পর দুটি দুটি ভিন্ন ধারার সভ্যতা যে একীভূত হয়ে একটা বিশাল মানবভূমি রচনা করবে সেই জায়গাটা তবে কোথায় বিশ্ব সভ্যতা সম্পর্কে আমার ধারণা হচ্ছে যে আমরা যেটাকে সভ্যতা বলি আসলে এই সভ্যতাটা যুদ্ধের অন্তরালে গড়ে ওঠে যুদ্ধের মাধ্যমে সভ্যতা তার গুণগুলো নিয়ে সব একটা সভ্যতার জন্ম হয় সেই গুণগুলো নষ্ট হয়ে যায় সব কিছুকে নিজের মনে করা এ মনে করতে পারার ব্যাপারটি করতে হলে চাই সাংস্কৃতিক জ্ঞান সাংস্কৃতিক বিনিময় আর যুদ্ধ এমন একটা ভয়াবহ জিনিস যে সেটা সভ্যতাকে পিছিয়ে দেয় সভ্যতার যা অর্জন সেটাকে সে বিকশিত না করে সেটাকে রুদ্ধ করে দেয় সভ্যতাগুলো যুদ্ধ বিগ্রহকে অস্বীকার করে সে কিন্তু তার সমৃদ্ধি ঘটেছে আমার কাছে মনে হয়েছে যে মানুষের হাড়ে গড়া এই সভ্যতা আমরা যাকে সভ্যতা বলি সেটা আসলে জেনোসাইড এক ধরনের জেনোসাইডের উপর দাঁড়ানো সারা পৃথিবীতে রাষ্ট্র ব্যবস্থাটা এতটা ভঙ্গুর এতটা কাঁচা এরই মধ্যে রাষ্ট্র কিন্তু এখনও এই পর্যায়ে পৌঁছায়নি যে 
যে যে রাষ্ট্র মান মানবীয় সংবেদনশীলতার অতি উচ্চ স্তরে বসবাস করে পারেনি প্রধানত এই কারণে যে রাষ্ট্র যখন শক্তিশালী হয়ে ওঠে তখনই সে অন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সংস্কৃতির যে ধারাটা বিশ্বব্যাপী তৈরি করে দেওয়ার দায়িত্ব রাষ্ট্রের ছিল সেটা সে যথাযথ রূপে পালন করেনি জাতিসংঘ যদি এই ধরনের একটা ব্যবস্থা যদি গ্রহণ করে যে প্রত্যেক রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক মানের উপর দাঁড়া দাঁড়াবে তার রাষ্ট্রত্ব তাহলে আমার মনে হয় যে রাষ্ট্র খুব দ্রুত আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সেই জায়গায় পৌঁছাতে পারবে যে জায়গায় তাকে মনে হবে যে হ্যাঁ রাষ্ট্রই অনিবার্য তা না হলে কিন্তু মানুষ রাষ্ট্রের বদলে অন্য কিছু খুঁজে নেবে অন্য কোনো বিকল্প পন্থা খুঁজে নেবে এবং সে আবাস আমরা পাচ্ছিও সাংস্কৃতিক রাষ্ট্র যদি প্রতিষ্ঠিত না হয় পৃথিবীব্যাপী কোনো দিনই বিশ্বে শান্তি আসবে না আমার মনে হয় যে রাষ্ট্র সম্পর্কে আমার ধারণাটা বিশ্ববাসী নিশ্চিতই একদিন গ্রহণ করবে ধর্মের ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো যে ধর্ম নিতান্ত রূপে ব্যক্তিগত চর্চার বিষয় আমি আমার নিজস্ব ক্ষমতা বলে যেমন লিখি আমি 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 যেমন ঈশ্বর বিশ্বাসী একজন মানুষ আমি আমার ওয়েতে আমার ধর্মকে আমি পালন করি তেমনি অন্য অন্য ধর্মতে পালন করবে রাষ্ট্রের ব্যাপারে করবার কিছু আছে আমি মনে করি না কিন্তু রাষ্ট্র ধর্মকে একেবারে অস্বীকার করবে সেটাও আমি চাই না ধর্মের বিরুদ্ধে ভেতরে এমন কিছু মহৎ গুণ আছে যেগুলো মানুষ যুগ যুগ ধরে আহরণ করেছে মৃত্যুতে শান্তি পেয়েছে রাষ্ট্র কি মানুষের মৃত্যুশয্যা দাঁড়ায় দাঁড়ায় না রাষ্ট্র কি জন্মের জায়গায় এসে দাঁড়ায় দাঁড়ায় না হ্যাঁ রাষ্ট্র যে জায়গায় দাঁড়াতে পারে সেটা হলো তার খাদ্য ভরণ পোষণ চিকিৎসা বর্তমানে যে স্থূল রাষ্ট্র ব্যবস্থা সেটার কথা বলছি আর আমি যে রাষ্ট্রের কথা বলছি সে রাষ্ট্র কিন্তু মরবার আগে আমার বিছানাটা কোন ধরনের বিছানা আমি মরতে পছন্দ করি সেই জায়গাটা সে তৈরি করে দেবে আমি ভার্চুয়ালি আমার নিজের লেখা কাহিনী বলতে পারি না ভার্চুয়ালি আমি কাহিনী লিখিও না আমি কতগুলো ফুটকি ডট কতগুলো সাংকেতিক চিহ্ন মাত্র দেই যেগুলো থেকে জীবন নতুন নতুন স্তরে আভাসিত হয় যেগুলো থেকে জীবন নতুন স্তরে আভাসিত হয় জীবনের নতুন সংকেত যেখান থেকে ফুটে ওঠে যদি দর্শক বুঝতে পারে পাঠক বুঝতে পারে ভালো কথা না বুঝতে পারলে আমার তো কিছু করার নেই আমার সম্পর্কে এই অভিযোগটা বারবারই আছে যে আমি কঠিন করে লিখি আমি তো কঠিন লিখি না যে বিষয়টা যেভাবে লেখা উচিত জীবনকে আমি যেভাবে দেখি সেভাবে আমি কমিউনিকেট করতে চাই যাকে কমিউনিকেট করব সে যদি বোবা কালা হয় আমি কি করতে পারি বোবা কালা হওয়াটা আমি বলছি যে এটা কালি অর্থে বলছি না আমি বলছি শিল্পের শিল্পের রসাস্বাদনে যে বোবা কালা যে সস্তা পড়ে মা মানে মহা আনন্দ পায় তাকে আমি পুত্র কি করে বোঝাবো স্বর্ণ বল কী করে বোঝাবো আমি প্রাচ্য ঘোরণা একটা বিশ্ব সংস্কৃতি কেন্দ্র স্থাপন করতে যাচ্ছি আমরা আমি এমন আসের দিনেসও আমি প্রাচ্য ঘোরণায় কিছু ক্লাস এক্সপেরিমেন্ট করছি বর্তমানে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন ছেলে মেয়েরা সাড়ে পাঁচটায় উঠে যাবে আমার ক্লাসের ছেলে মেয়েরা এবং ভোরবেলা তারা এক ঘন্টা আমার সাথে হাঁটবে আমার শিক্ষক জীবনের ব্যর্থতার দিক তো আছেই যে আমি আমা আমি চেয়েছিলাম মঞ্চকে সমৃদ্ধ করতে সেই বিভাগের ছেলে মেয়েরা শুধু ম্যাক্সিমাম মিডিয়াতে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় তো তারপরেও সার্থকতা একটা জায়গায় আমি খুঁজে পাই ঢাকা থিয়েটারের সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বড় হয়ে আমি কিন্তু লেখক হয়েছি সেই সাংগঠনিক ক্ষমতা কিন্তু আমি প্রথমে করলাম গ্রাম থিয়েটার গ্রাম থিয়েটারে যখন বিশাল সাকসেস এলো তখন আমি ডিপার্টমেন্ট করল করলাম ডিপার্টমেন্ট করার পরে আমি হাত দিয়েছি এখন ইউনিভার্সিটি একটা করব যে রাষ্ট্রভাবনার কথা আমি একটু আগে বলেছি এই বিশ্ববিদ্যালয় সেটা প্রিচ করবে আমি এক সুইডিশ ভদ্রলোক যিনি আমার অনুবাদকও বটে সুইডিশ ভাষায় আমার অর্গজ নাটকের তো তাকে আমি পরিকল্পনার কথা বলাতে তিনি এটা গ্রহণ করেননি বলে যে তাহলে পাশ করে ওরা কী করবে ওখান থেকে আমরা অন্য ওরা প্রিচ করবে ওরা দেশের দেশ দেশান্তরে যাবে দেশে দেশে গিয়ে ওরা বলবে যে যে সংস্কৃতি অভিন্ন না হলেও সংস্কৃতির সেতুবন্ধ হতে পারে জার্মানের সঙ্গে বাংলার বাংলার সঙ্গে ইংল্যান্ডের ইংল্যান্ডের সঙ্গে যুগোস্লাভিয়ার যুগোস্লাভিয়ার সঙ্গে আমেরিকার আমেরিকার সঙ্গে একেবারে ওই রাশিয়ার হ্যাঁ এইভাবে সাংস্কৃতিক সেতুটা তৈরি হয়ে একটা মানব জাতিতে পরিণত হতে পারে মানব জাতির সংস্কৃতি বৈচিত্র্যময় আইডেন্টিক্যাল মানে অর্থাৎ ভিন্নতা আছে কিন্তু বৈচিত্র্য আছে কিন্তু এক পৃথিবীর এই প্রান্তের মানুষ যখন খেতে পায় না ওই প্রান্তের মানুষ তখন ছুটে আসবে যে তোমার খাবার নেই নাও এরকম একটা পৃথিবী আমি চেয়েছি এরকম একটা পৃথিবীর আমি কল্পনা করেছি কিন্তু হায় ইউরোপিটিস সম্পর্কে বলা হয় যে যে পৃথিবী তিনি চাননি 
সেই পৃথিবীতেই তাকে বসবাস করতে হয়েছে হয়তো আমাকেও তাই করতে হবে তো এই হচ্ছে আমার দুর্ভাগ্য যে আমি যা বলতে চাই তা আমি আমার পক্ষে হয়তো একার পক্ষে করা সম্ভব নয় এটি সম্ভব যত বেশি দ্রুত মানুষ এর দিকে ধাবিত হবে আর একটা মজার কথা আমার বয়সী কোনো পাশ্চাত্যের কোনো লেখকের লেখা আমি পড়ি না কারণ উনি আমার লেখা পড়েননি এই জন্যে একটি সাক্ষাৎকারে আমি বলেছি তাতে সবাই চোখ মেলে চোখ হা করে তাকালো আমার দিকে তার মানে আমরা যে হ্যাঁ আমার বয়সী কোনো পাশ্চাত্য লেখকের লেখা আমি পড়িনি যদি কারণ তিনি আমি নিশ্চিত তিনি আমার লেখা পড়েননি কেন তো ওনারটা ইংরেজিতে আমরা ইংরেজিতে উনি বাংলা শিখবেন উনি বাংলায় পড়বেন আমি তো এটাই আশা করি তখন তো বোঝা যাবে ওনার চাইতে আমি খারাপ লিখি না ভালো লিখি এখন কেন ওনারটা আমি পড়তে যাবো মিছে মিছি সময় নষ্ট করে বরং উনি আমারটা পড়ুন আমি ওনারটা পড়বো মিনিমাম এতে আমাকে একটু উদ্ধত মনে হতে পারে কিন্তু আমি এরকমই আমি এরকমই বাংলাদেশি এমন লেখাকে আমি কখনোই গৌণ করে দেখি না এবং আমার যারা পাঠক যারা আমার শ্রোতা বা দর্শক তারা জানে যে সেলিম আলদিন কখনোই বিনা কারণে লেখে না কাউকে আনন্দ দেওয়ার জন্য আমি জীবনে একটি লাইন উল লিখিনি আমি মনে করি এটা রিচুয়াল এটা একটা কর্ম যেটার মধ্য দিয়ে মানুষ পবিত্রতাকে পাবে মানুষ সত্যকে পাবে জীবনকে আরেকটা অন্যভাবে দেখতে পাবে আরেকটা আরেকটু অন্যভাবে দেখতে পাবে আমার যে শিল্পের আয়োজন এটা লেখা পর্যন্ত হয়তো আমার কিন্তু বাকি ব্যাপারগুলোর সঙ্গে এত অজস্র মানুষ জড়িত নাসিরুদ্দিন ইউসুফ এর কান্ডারি শিমুল ইউসুফ স্ক্রিপ্টগুলো সংশোধন করে দেন মঞ্চের জন্য মঞ্চের উপযুক্ত করে তোলেন কস্টিউম করেন তিনি তারপরে একসময় ফরিদি সুবর্ণা এরা ভীষণ জড়িত ছিল পীযুষ বন্দ্যোপাধ্যায় রাইসুল ইসলাম আসাদ জহির উদ্দিন পিয়ার শহীদুজ্জামান সেলিম প্রাচ্য অভিনয় করেছেন সম্প্রতি সমী কায়সার এরা সবাই সব ব্রিলিয়ান্ট স্টাররা আমাদের চারপাশে একত্রিত হয়েছিল বলা চলে আমার এবং নাসিরুদ্দিন ইউসুফের সাহচর্যে এদের মধ্যে শিল্প সম্পর্কে একটা বিশাল শ্রদ্ধাবোধ এবং শিল্পের উপর একটা সহজ অধিকার জন্মেছিল যার জন্যে পরবর্তীকালে তারা টোটালি একটা বড় জায়গায় পৌঁছাতে সমর্থ হন অভিনয়ের ক্ষেত্রে বলে আমি মনে করি এর মধ্যে শিমুল ইউসুফের কথা বলা চলে যে প্রায় একশো বছরের মধ্যে আমরা এরকম অভিনেত্রী বা মঞ্চ এরকম মঞ্চ অভিনেতা বা অভিনেত্রী এই লেভেলের আমরা পাচ্ছি না দীপ্তিমিত্রের তৃপ্তিমিত্র ব্যতিরেকে আমার শিল্পকর্মগুলো তো এককভাবে আমার আমি দাবি করতে পারি না আমার শিল্পকর্মগুলোকে শিল্পে রূপান্তরিত করার জন্য যারা মঞ্চে কাজ করছেন সেসব কর্মীদের উদ্দেশ্যে অবশ্যই আমার বিশাল শ্রদ্ধা রয়েছে আমি কার নাম বলব এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের মূলে কিন্তু রয়েছেন একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব একজন অসাধারণ বাঙালি তিনি নাসির উদ্দিন ইউসুফ এটা ঠিক যে নাট্যকার হিসেবে আমি নিজেকে মনে করতে পারি যে আমি এইসবের অংশীদার মাত্র কিন্তু আমি এককভাবে এইসব আমার লেখার যে যদি কোনো গুণ থাকে বা লেখার যদি কোনো উচ্চতা থাকে তার সঙ্গে অবশ্যই আমার সহকর্মীদের নাম উল্লেখ করতে হবে কারণ আমি গ্রুপ থিয়েটারের আমার দলের ঢাকা থিয়েটারের কর্মকাণ্ড থেকে আমার সৃষ্টি হয়েছে আমি ঘরে বসে ঘরের দরজা বন্ধ করে ভাবলোকে বিচরণ করে আমি কিন্তু শিল্প রচনা করিনি আমি লিখে জীবনকে সৃষ্টির গভীর রহস্যগুলো যদি আমি বের করে আনতে পারতাম আমি পারি না একটা লেখার ব্যর্থতা ঢাকার জন্য আরেকটা লেখা লিখি আরেকটা ব্যর্থতা ঢাকার জন্য আরেকটা লেখা লিখি হ্যাঁ এইভাবে ক্রমশ হয়তো ভুলের সংখ্যা বেড়ে চলেছে কেউ কেউ বলে যে ভালোর সংখ্যা বেড়ে বেড়ে চলেছে আমি বলি হয়তো মনে মনে যে ভুলের সংখ্যাই বেড়ে চলেছে আমার এই সমগ্র জীবনের নেপথ্যে যিনি সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত করেছিলেন আমার লেখার প্রথম দিকে নিশ্চিতই তিনি আমার স্ত্রী আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল করটিয়াতে এবং তাকে দেখে আমি খুব মুগ্ধ হয়েছিলাম আর তখনকার দিনে বলা হতো যে যে পথে তিনি হাঁটে ওই পথে রাত্রি হলো ইয়ে লাগে না টর্চ লাগে না এরকম খুব সুন্দরী ছিলেন সবাই বলতো তারপরে তাকে আমি বললাম যে দেখেন আমি কিন্তু অনেক বড় লাগে বাবা আপনি নিশ্চিত থাকেন আপনি আমাকে বিয়ে করেন তো তিনি দয়াবশত অনুগ্রহবশত আমাকে আমার সঙ্গে সংসার করতে রাজি হলেন তার ভেতরের যে লেখক সত্তা সেটাকেই আমি আবিষ্কার করতে পেরেছিলাম ওইটাই যদি আমাকে আকর্ষণ করে থাকে ওইটাই আকর্ষণ করেছিল 
আমি যখন এম এতেই পড়ি এম এতেই যখন আমি তার ছাত্র তখন একদিন তিনি শুধু আমার উপরে ক্লাস নিলেন যে আজকে আমি সেলিবাল দিনের নাটক পড়ে নাটকের মোড এবং তার স্ট্রাকচার পড়াবো সেই দেড়শো দুশো ছেলে মেয়ের মধ্যে একজন ছাত্রের নাটক পড়াচ্ছেন আহমদ শরীফ সেভেন্টি টুতে সেভেন্টি টুতে সেটি একটি বিস্ময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো এবং তৎক্ষণাৎ আমার আমার সমস্ত ছাত্র ছাত্র ছাত্রীরা আমাকে একটা বিস্ময় বলেই স্বীকার করে নিল যে শরীফ স্যার যখন একজন মানুষকে প্রশংসা করে তার মানে বিশাল কিছু উনি খেতে পছন্দ করেন বাজার করেন বাজারের প্রতি প্রচন্ড তার ঝোঁক আমরা অনেক সময় এমন পাকা মাস কিনেছি যেটা কুড়াল দিয়ে কাটতে হয়েছে বাজারে গেলে জেলেরা পাগল হয়ে যায় কখনো এগারোটা মানে ইয়ে হতো পদ হতো তরকারি আমি খেয়ে 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 মোটা হয়ে গেলাম ষাটটা আটটা প্রেমের আহ্বান ছিল আমি সবগুলো প্রত্যাখ্যান করে এই মহিলার চরণ প্রান্তে আমি নিজেকে উপস্থাপন করেছি স্বামী হিসেবে আমি খুবই ব্যর্থ ভার্চুয়ালি আমি তাকে যথেষ্ট পরিমাণ সুখী করতে পারিনি এবং আমার মনে হয় যে কোনো কবির পক্ষে তার স্ত্রীকে সুখী করা সম্ভব নয় কারণ কবির আর সচরাচর বহির চারি হয় আমার বক্তব্য হচ্ছে যে উনি যে আমাকে সহ্য করে আছেন এটা আমার ললাট ললাট আমার সৌভাগ্য এখনও যিনি আগলে রাখেন সারাক্ষণই আমার লেখাগুলোকে নিজ পুত্রের মতো নিঃসন্তান সেই মহিলা আমার স্ত্রীর কথা বলছি নিঃসন্তানের মতো আগলে রাখেন সে আমার লেখা হ্যাঁ তার সঙ্গে আমার বেশ মানসিক দূরত্ব আছে কিন্তু প্রচণ্ড মানসিক নৈকট্য আছে বারবার খোঁজ নেই এই যে আমি চলে এসেছি আমার সঙ্গে আসেনি কারণ আমার পালক মেয়েটি অন্নিতা সে দুরারোগ্য ক্যান্সার আক্রান্ত হয়তো বাঁচবে না এই সূর্যশ্বাস এই বাঁকা বর্ষে বাজলখে মাংসত গাথা হল যদি কুন্দর শূন্যে উষর আকাশে আমার মনের মধ্যে অনেক শক্তি অসুখকে ভয় পাই অসুখকে ভয় পাই না অসুখকে মেয়ের একদম সোজা করে দেবো বলো অসুখ ধাবনের মতো নাটক আমি রচনা করেছি শুধুমাত্র অন্নিতার আরোগ্য কামনায় কারণ আমার বিশ্বাস যে লেখা ভালো হলে ঈশ্বর গ্রহণ করবেন এবং অন্নিতাকে সুস্থতা এনে দেবেন এটি একটি কষ্টকল্পনা এটি একটি পাগলামো হতে পারে কিন্তু ধাবমান যথার্থ অর্থে আমার প্রার্থনার হাত অর্থাৎ যে হাতে মানুষ মোনাজাত করে আল্লাহর কাছে সেরকম একটা হাত আমি তৈরি করছি করেছি ধাবমান ধাবমানের মধ্য দিয়ে এখন ঈশ্বর গ্রহণ করেন কি করেন না জানি না হয়তো ধাবমানও টিকবে না অনিতাও টিকবে না কিন্তু আমি তো চেষ্টা করেছি আর যদি বলে বোঝে বলো যে কতদিন বেঁচে থাকব সেইটা আমি বলতে পারি যে আমি ততদিন বেঁচে থাকতে চাই যতদিন আমি শুধু শুধু লিখতে পারি শুধু লেখার জন্য বাঁচতে চাই অন্য কোনো কারণে বাঁচবার আমার কোনো আকাঙ্ক্ষা এতটুকুও নেই এতটুকুও নেই আকাশ সমুদ্র অপার জীবনে
চোদ্দই জানুয়ারি দু হাজার আট সমকালীন বাংলা নাটকের প্রবাদ পুরুষ আচার্য সেলিম আলদিন চলে গেলেন সত্যি কি তিনি চলে গেলেন না সেলিম আলদিনের মৃত্যু নেই জীবিত সেলিম আলদিন যতটা না শক্তিশালী তার চেয়ে হাজার গুণ শক্তিশালী মৃত সেলিম আলদিন বাংলাদেশ যতদিন থাকবে বাংলা ভাষা যতদিন থাকবে আর বাংলা নাটক যত সমৃদ্ধ হবে সেলিম আলদিন ততই শক্তিশালী হবেন দেদীপ্যমান ধ্রুবতারার ন্যায় চিরকাল পথ দেখাবেন আমাদের